மார்க் சுவிசேஷ புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனம் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜன கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு சமீபமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டின் மேல் கூரையை பிரித்து திறப்பாக்கி திமிர்வாதக்காரன் கிடக்கிற படுக்கையை இறக்கினார்கள் இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் இங்கே ஒரு மனுஷனை பார்க்குறோம் திமிர்வாதக்காரன்னா கை இருக்கும் ஆனால் கையை நீட்ட முடியாது கால் இருக்கும் நடக்க முடியாது உடம்புல உசுறு மட்டும் இருக்கும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கோமா ஸ்டேஜுன்றோம் இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இந்த மனுஷனை எப்படியாச்சும் நல்லாக்கிடணும் இந்த மனுஷனுக்கு எப்படியாச்சும் சுகத்தை கொடுத்துடணும் இந்த மனுஷன் மறுபடியும் ஆரோக்கியம் ஆயிடணும்னு அந்த மனுஷனுக்கே அக்கறை இல்லாவிட்டாலும் அந்த மனுஷன் நல்லாயிரணும்னு நாலு பேருக்கு அக்கறை இருக்கு அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி அந்த நாலு பேருக்கு பாருங்க அக்கறை நேரம் ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு போறாங்க வீட்டுக்குள்ள போக முடியல ஏசு வீட்டில் இருக்கிறாரு என்ன பண்ணாங்களாம் யாருமே பண்ணாத ஒரு வேலையை பண்ணியிருக்காங்க வீட்டுக்கு மேலே போய் வீட்டு கோரையை ஓப்பன் பண்ணி அங்கிருந்து இறக்கிருக்கிறா போல ஆண்டவரும் அங்கிருந்து தான் இருக்கிற கோரையை பிரிக்கும் போது அந்த வீட்டுக்காரனும் அங்கே தான் இருந்திருக்கிறான் கோரையை பிரிக்கும் போது நான் யோசித்து பார்த்தேன் என்ன எல்லாம் அப்படியே மம்முன்னு அமைதியாக இருந்திருக்கிறாங்க உள்ளே இறக்கி அவனுக்கு எப்படியாச்சும் சுகத்தை வாங்கி கொடுக்கணும்னு அந்த நாலு பேர் செஞ்ச அந்த செயலை ஆண்டவர் பார்க்குறார் ஒரு காரியம் நல்லாயிருணும் ஒரு விஷயம் நல்லாயிருணும் ஒரு விஷயம் பெட்டராயிடணும்னு சொல்லிட்டு தேவ பிள்ளையை நீ எடுக்கிற ஒரு முயற்சி இருக்கு பத்தியா அந்த முயற்சி நல்ல முயற்சி அந்த முயற்சியை ஆண்டவர் எப்படி பார்க்கிறார்னா அதை ஒரு விசுவாச செயலாகவே பார்க்கிறார் அதை ஒரு விசுவாச செயலாகவே பார்க்கிறார் நான் சொல்றேன் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் அடைய வேண்டுமா உங்கள் குடும்பம் நலம் பெற வேண்டுமா உன் பிள்ளை வாழ்வு சிறப்படைய வேண்டுமா எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க அந்த செயல்களை ஆண்டவர் விசுவாசமாகவே பார்க்கிறார் ஏசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு என்ன கண்டு ஓனர் வந்தானா பிழந்து கட்டிடுவான் டே கோரையை பிரிக்கிறீங்களா யோசித்து பாருங்க உங்க வீட்டு குறைய பிரிச்சு எப்படி இருக்கும் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தோம் பெட்டரா இருந்தோம் சிறப்பா இருந்தோம் தரமா லைஃப் ஆயிரணும்னு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நீங்க ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேணும் அந்த முயற்சியின் பெயர் தான் விசுவாசம் கெட்டு போகிறதுக்கு அழிஞ்சு போகிறது பிசினஸ் தோத்து போறதுக்கு வாழ்க்கை இல்லாம போறதுக்கு பண்றதுக்கு நிறைய எண்ணங்கள் உண்டு நிறைய மனுஷங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த முயற்சியில் இறங்காமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல முயற்சியில் இறங்குவீர்களே ஆனால் நல்லா படிக்கணும் அதுக்காக ஒரு முயற்சி குடும்பத்தை கட்டணும் நல்ல ஒரு முயற்சி நல்ல ஒரு நிலை அடையணும் ஒரு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் அதை தேவன் ஒரு விசுவாச செயலாக பார்க்கிறார் இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் நான் பார்த்தேன் இவங்க நாலு பேரும் கொஞ்சம் கூட தயக்கமே இல்லைங்க நாடாது ஊரா மூட்டு வீட்டை கூரையை பிரிக்கிறோமே நீங்கள் யாருந்தா பக்கத்தில் பார்த்துக்கலங்க நீங்கள் யாருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டு வாசலில் நிற்கிறது கூட தயக்கப்படுவோம் கூப்பிட்டாங்கன்னா போகலாம் சில பேரில் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க பாருங்கள் பொதுவாக சில பேர் வந்து காலிங் பில் அதுக்கு தான் வச்சுருக்கோம் அந்த அழுத்துவாங்க போய் பார்ப்போம் சில பேர் கேட்டாண்டே நின்றுக்கிட்டு எதுக்கு வீட்டுக்குள்ளே பெல்லை வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் கேட்டாண்டவே நின்றுங்கன்னு ஐயா அம்மா உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு சில நேரத்தில் கேட்கவே கேட்காது எல்லாம் பாருங்க ஆண்டருடைய பிள்ளைங்க உள்ள வரலாம் இல்லை உள்ள வரத்து கூட சில தயக்கம் ஆனால் இவங்களுக்கு பாருங்க கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லை கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லை கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லை நான் ஒரு நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கு தடையாக இருக்கிற கூச்சமோ வெக்கமோ அச்சமோ 
அதை பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லைன்னு ஒரு காலத்துல இறங்குறோம் பாருங்க அது ஆண்டவர் பாராட்டுறாரு அது ஆண்டவர் வரவேற்கிறாரு ஆம் தேவனுடைய பிள்ளையே நீ உன் நல்வாழ்வுக்கான ஒரு முயற்சியில் நீ இறங்குறனா ஆண்டவர் கரம் தட்டி உன்னை பாராட்டுறாரு ஆண்டவர் உன்னை ரொம்ப அதிகமா பாராட்டுறாரு ஆனா பல நேரத்தில் நாம் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடைவதற்கு வேற யாரும் தடை இல்லை நம்மளையே தடையா இருக்கும் ஒரு வேலை போய் கேளுங்க ஒரு ஒரு அம்மா வந்துச்சு ஒரு அம்மா வந்தாங்க சமீபத்தில் ஒரு குடோன் பேர் சொன்னாங்க அந்த குடோன் பேர் சொன்னால் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த குடோனில் பத்து வருஷமா வேலை செய்யறேன் ஏன் இவ்வளோ தான் ஏன் சம்பளம் எவ்வளோ தான் சம்பளம்னா ரொம்ப ஒரு குறைஞ்ச ஒரு சம்பளம் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு இத்தனை வருஷம் வேலை செய்யறேன் ஏன் சம்பளமே ஏற்ற மாட்டுறாங்க ஐயா நான் அடுத்தது ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் ஓனர்கிட்ட பேசுனீங்களா ஓனர்கிட்ட பேசி இத்தனை வருஷமா நான் வேலை செய்கிறேன் ஐயா இவ்வளோ கம்மியாக சம்பளம் கொடுக்குறீங்களே இந்த சம்பளத்தை வச்சு நான் எப்படி குடும்பத்தை நான் ரன் பண்ண முடியும் குடும்ப சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு விலவாச உயர்வு விலவாசி உயர்வு இப்படி இருக்குது இந்த சம்பளம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் நீங்க ஒரு நாளாச்சும் ஓனர் கிட்ட பேசிருக்கீங்களா கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா படப்படப்பா இருக்கியா ஓனர் கிட்ட கேட்கறதுக்கே ரொம்ப தயக்கமா இருக்கியா ரொம்ப கூச்சமா இருக்கியா நான் சொன்ன தெளிவா தயவு செய்து நான் ஜோம் பண்ணி விடுறவங்கள ஓனர் கிட்ட போய் தயவு செய்து பேசிட்டு வாங்க அந்த மாதிரி அடுத்த வாரம் வரல அடுத்த மாசம் தசம பாகத்தோட வருது ஒரு மாசம் பொறுத்து தசம பாகத்தோட நம்ம வருது நீங்க சொன்ன மாதிரியே கேட்டையா ஓனர் என்னை பார்த்து சிரிச்சாரு அதுக்கு நம்ம பிரச்சனை இந்த மாசமே சம்பளத்தை ஏத்தி ரெண்டு ஏத்தி போட்டாரியா நிறைய லைஃப்ல உங்களுக்கு வர வேண்டிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் தடைகளுக்கு காரணம் வேற யாரும் இல்லை பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு உன் கூச்சம் உன் வெக்கம் உன் அச்சம் ஷைஷையா வருது குச்ச குச்சமா வருது நிறைய சொல்லியிருக்க நிறைய முறை இப்போ சொல்றேன் ஒரு மீட்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை பாவ குற்ற செயல் செய்வதற்கு மட்டும்தான் வெக்கப்படணும் தலை குனியணும் அதை தவிர எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நீங்க எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அதுல குச்சமே வரக்கூடாது அதுல வெக்கமே வர வெக்கப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கிற பாட்டு பாடணும்னாலும் வெக்கும் ஜபம் பண்ணோம்னாலும் வைக்கும் வசனம் வாசிக்கணும்னாலும் வைக்கும் வெளியே வந்து ஆண்டவருக்கு நாலு பேர்கிட்ட ஆண்டருடைய வார்த்தை சொன்ன வைக்கும் உன் வாழ்வினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முதல் எருதி எதிரியை என்னன்னா முதல் எதிரியை உன் கூச்ச சுபாவம் தான் இந்த கூச்சத்தை ஒழித்து விடு தேவ பிள்ளையே நீ உச்சத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு தேவனுடைய நன்மைகள் உன் வாழ்வில் வெளிப்படும் வெளிப்படும் நிறைய கணவன் மனைவி உறவுல கூட சரி நிறைய குடும்பங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறேன் மனைவி வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் மனைவி கிட்டையும் என் கிட்டையும் இப்படியா இப்படி பண்றாரியா அப்படி பண்றாரியா நான் இதுதான் கேட்பேன் ஏமா இவ்வளோ பேசுறியே உன் புருஷன் கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கியா அவருக்கே தெரியலையா ஐயா 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 அம்மா அந்த மனுஷனுக்கு தெரியாதுமா இல்லை அவருக்கே தெரியணும்ல அவரே செய்யணும்ல அவரே பண்ணணும்ல அவரே சொல் அவரே செஞ்சு பண்றதா இருந்தா இந்நேரத்துக்கு அவர் எங்கேயோ போயிருப்பாரு நீதாம சொல்லணும் நீதாம பேசணும் எத்தனை கணவன் மனைவி ஒரு 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 ஈகோ ஒரு ஒரு கூச்சம் ஒரு அச்சம் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இதெல்லாம் எல்லாமே பேசணுங்க குடும்பத்தில் சகலவற்றையும் பேசி ஆலோசனைகள் செய்து சரி செய்ய வேண்டியதை சரி செய்யும் பொழுது ஒரு சமாதானம் பிறக்கும் ஒரு ஹோட்டல் போறீங்களா நாலாவது டேபிள் ஒருத்தர் ஏதாவது வித்தியாசமா சாப்பிட்டு இருப்பான் பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் பார்த்துட்டு வெக்கப்பட்டுட்டு சாப்பிடாமலே வந்துடுவோம் வீட்டில் வந்து யோசிப்போம் அதை சாப்பிட்ருக்கலாம்ல யாரோ சும்மா சூப்பராக இருந்தது நம்ம ஜிக்கு ஜிக்னு இருந்தது அப்படி நூடுல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அது நம்ம சாப்பிட் ஏன்னா இவங்களுக்கு அதுவும் அந்த டேபிளில் சாப்பிட்றாங்களே அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வர்கிட்ட அந்த வெயிட்டர்கிட்ட சொல்லி கேட்குறதுக்கு வைக்கும் ஹோட்டலில் கூட பாருங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் தானே கா பக்கத்தில் பார்த்து நீங்கள் தானே காசு கொடுத்து சாப்பிட்றீங்க அதில் என்ன வெக்கம் இருக்குது சில பேருக்கு கல்யாண வீட்டில் போய் சாப்பிட்றது கூட வெக்கம் அவங்களே எடுத்துட்டு வந்து போடணும் அவங்களே எடுத்துட்டு வந்து போடணும் அவன் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவான் அப்படியே அவன் போடலாம் மாட்டான் தொட்டு நக்கு தொட்டு நக்கு தொட்டு நக்குன்ற மாதிரி தொட்டு நக்குற மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுட்டு போயின்னே இருப்பான் அப்புறம் வீட்டில் வந்து ஒரே புலம்புறது கல்யாணம் வச்சான் பாரு கல்யாணம் கல்யாணமா அது 
பொண்ணுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணிக்குதுங்க பையனுக்கு அவ்வளோ செலவு மேக்கப்புக்கு அவ்வளோ செலவு டெக்கரேஷனுக்கு அவ்வளோ செலவு சோத்த மட்டும் பாரு எப்படி போட்டு வச்சிருக்குதுங்க ஏமா வாயை திறந்து கேட்கறதா நான் அவங்ககிட்ட அந்த பகிட் பகிட்டா போறானே பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு இந்த வெக்கம் கூச்செல்லாம் பட்டுட்டு இருந்தீனா எல்லாரையும் திட்டி நிற்பீங்க இப்ப சமீபத்தில் பாருங்க ஒரு மேரேஜுக்கு போனோம் இங்க தான் நம்ம ஊர்ல தான் அந்த மேரேஜ் ஒரு வித்தியாசமான சாப்பாடு எல்லாமே இருக்கு சாம்பார் ரசம் கூட்டு எல்லாம் இருக்கு ஆனா கூடவே சேர்ந்து ஒரு பகிட்ல எடுத்துட்டு வந்து ஒரு கரண்டியில் அப்படி அள்ளி கோட்டு நான் பார்த்தா மட்டன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு எனக்கு சும்மாவே ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் ஊத்திட்டு போனா பாருங்க அந்த மட்டன் குழம்பு இன்னாரு சிங்க பாப்பா 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 சும்மா தேவாமிரத மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு டேஸ்ட்டுங்க ஒரு கரண்டி கொட்டினா பசஞ்சி சாப்பிட்டா நாக்குல சொட்ட 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 கேக்குது அந்த மட்டன் குழம்ப எல்லாருக்கும் ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அவன் பாட்டு பேசாம போயிட்டான் எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க பக்கத்துல பாக்குறேன் என் மணிமே சாப்பிட்டு என்னம்மா கொஞ்சம் குழம்பு வச்சுக்கிறியா எங்க வரலீங்களே எங்க எனக்கு போதுங்க நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்றாங்க அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க எனக்கு சாப்பிட்டு முடிக்க மனசு வரல எதிர்கள் லைன்ல பார்த்தா யா எல்லாருக்கும் ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அவன் போயிட்டான் அவ்வளவுதான் இந்த பக்கமும் வச்சுட்டு போயிட்டான் ஆனா எனக்கு மட்டும் இலைய மூட மனசே வரல கொஞ்சம் கூப்பிட்டு சோறை கொஞ்சம் வைப்பா வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பக்கமாக ஓரமாக போய் நின்று இருந்தேன் அந்த பகிட்டில் ஊற்றுனா பற்றியா எங்களை கூப்பிட்டவங்கள யாரையும் காணும் பந்தி நேரத்தில் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு வீடம் காணும் பையன் வீடம் காணும் யாரையும் காணும் நான் யோசித்தேன் இதை நம்ம சாப்பிடாமல் போயிட்டோம்னா வீட்டில் போய் மனசு அடிச்சிக்கினே இருக்கும் ஐயோ ஏன்னா அவ்வளோ அப் அற்புதமான ஒரு குழம்பு பாருங்க சூப்பராக இருந்தது கூப்பிட்டு அந்தால் வெக்கமாகுது கூச்சமாகுது ஹலோ சார் வாங்க சார் அவன் இப்படி திரியிறான் நானா நீங்க தான் சார் வாங்க சார் இல்லைங்க சார் கொஞ்சம் கறி குழம்பு எடுத்துட்டு வந்து ஊத்துங்க சார் யாருமே கேட்கலங்க யாருமே கேட்கல எதிர்க்கலையும் கேட்கல என் பக்கத்துலையும் கேட்கல என் பொண்டாட்டியும் கேட்கல யாரும் கேட்கல அவளை கேட்டாலும் வாங்கான்னு சொல்றான் போட்டாச்சு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து நேராக வந்தாங்க அப்படி கிண்ணாங்க மறுபடியும் எடுத்து கொண்டு ஒரு கரண்டி எடுத்து இப்படி ஊத்திட்டு கம்முனு திரும்பி பார்க்காம போயிட்டாங்க இப்போ அவன் ஊத்துறதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என்ன தான் பார்க்குறாங்க நான் அதெல்லாம் சட்டை பண்ணவே இல்லை வாய் உள்ள பிள்ளை பழச்சிக்கும் உனக்கு வேணா கேட்டு வாங்கிக்கோ ஏ அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் அவங்கள திட்டிக்கிட்டு கல்யாணம் பத்தி வச்சாங்க பத்திய கல்யாணம் ஊழியக்காரன் கூட வந்து கவனிக்க நான் அந்த திட்டுறதே கிடையாது யாரையுமே எல்லாரையும் வாழ்த்துறது வாயால பேசுறது ஏதா வேணுமா கேட்டு வாங்கிக்கிறது அவ்வளவுதான் அங்கே முடிஞ்சிச்சு பாருங்க பிரச்சனை இப்போ என்ன இதில் இதில் என்ன மான பக்கத்தில் இதில் என்ன மான குறைச்சல் வந்துடு போகுது இதில் என்ன மரியாதை குறைச்சல் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் மனசில் அடிச்சுக்கிட்டு துக்கமாக வெளியே போகிறது எல்லாம் பண்ணாங்க கல்யாண வீட்டில் சோத்த மட்டும் ஒழுங்காக போடலையா வாயை திறந்து கேளு கொடுத்தா சாப்பிடுவோம் கொடுக்கலனா சோத்திரம் மட்டும் போயினே இருப்போம் அந்த நெருடலே இல்லாமல் ஆகிவிட வேண்டும் பாருங்க <laughs> இந்த நான்கு மனுஷர்களும் ஆண்டவர் அந்த திமுர்வாத காரணம் தேடி போகல அவங்களே வந்து நின்று சொகத்தை கொடுக்க போறீரா இல்லையா நீ கூறைய பிரிச்சு திமுர்வாத காரணம் உள்ள இறக்கி சொகத்தை வாங்கிட்டு நிமிந்து நடக்க வச்சு அவனை கூட்டு போறாங்க பாருங்க தயக்கப்படாமல் கேள் உன் தகப்ப பெரிய காலனை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தத்துங்கள் திறக்கப்படும் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள் என்று சொன்ன ஆண்ட ஒரு நோடு பேசுகிறார் தயக்கம் இல்லாம கூச்சம் இல்லாம வெக்கம் இல்லாம அச்சம் இல்லாம ஒரு நல்ல விஷயத்தை கேள் முயற்சி எடு பிரயாசப்படு ஐயோ கூச்சமா இருக்குங்க பொருசங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு வாய் திறந்து கேளு பிள்ளையே வெக்கப்படாத கூச்சப்படாத எதுக்கு படணும் அதுக்கு படுங்க நல்ல விஷயத்திற்கு ஒரு நாளும் தயக்கம் காண்பிக்கவே கூடாது காலி நாற்பது வயதில் அவன் இருந்தபோது மோசே தேவன் மூலமாய் வாக்கு தத்தம் சொல்லுகிறார் 
நீ தேவனை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினால் இந்த மலை தேசத்தை உனக்கு நான் தருவேன் யாருக்கு காலேப்புக்கு எப்ப சொன்னாரு நாற்பது வயசுல இந்த காலேப்பும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு சொன்னாரே மலை நாட்டை தருவேன்னு நாற்பத்தொன்னுல தருவாரு நாற்பத்தி ரெண்டுல தருவாரு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது ஆச்சு தரல சொன்னவர் போய் சேர்ந்துட்டாரு மோசி பாருங்க இப்போ மோச இப்போ காலிப்புக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு காலிப்புக்கு எத்தனை வயசு ஆயிடுச்சு அப்ப சொன்னாங்க நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இப்ப கேக் போனா வெக்கமா இருக்குல்ல கோச்சமா இருக்குல்ல மனுஷன் போய் கேட்கிறாரு யோசுவா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு மோசை சென்று அடுத்த தலைவனாக யோசுவா பொறுப்படுத்த பிறகு யோசுவா கிட்ட போயிட்டு காலி கேட்கிறாரு மலை நாட்டை தருவேன் என்று எனக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது நாற்பது வயசுல ஆனா இப்ப எனக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த வார்த்தையை சொல்லி நாப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரம் அந்த சொத்து அந்த வார்த்தை அந்த இடம் அது என்னுடைய பிறப்புரிமை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்கிறா போல வேதம் சொல்லுகிறது யோசுவா சொல்லுகிறார் அவன் கேட்டதை அவனுக்கு கொடுங்க அவன் கேட்டது அவனுக்கு கிடைக்கும் அவன் கேட்டது அவனுக்கு தரும் காலே மலை தேசத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் மலை நாட்டை அவன் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறான் மலை நாட்டை அவன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கர்த்தர்கிட்டையும் கேளுங்க என்கிட்டையும் கேளுங்க நான் எப்படி சொல்லிட்டீங்க பெருசாக இருந்தா கொடுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஆனால் கேட்பது என் பிற புரியுமை தராங்களோ தரலையோ நான் சொல்றேன் கேளுங்க அலையிலோயா சொந்தங்கள் பந்தங்கள் உறவுகள் லேண்ட் ஏதாவது இருக்கா வாய் திறந்து கேளுங்க உங்களுடைய ரைட்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிட்டங்க எங்க சொந்த சொந்த தூரத்து சொந்தம் அப்படிதான் ஆச்சு ஏழு பசங்க ஷேர் எல்லாம் பிரிச்சாங்க அதுல ஒருத்தர் நல்ல ஒரு நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப கெத்தா எங்களுக்கு எல்லாம் வானா நீங்களே எடுத்துக்கோங்க ஷேர் பிரிச்சு கொடுக்கும் போது வானான்னு சொன்ன பார்ட்டி தான் வந்து பெரிய பிரச்சனை பண்ணி கேச போட்டுருச்சு அப்ப கொஞ்சம் இல்ல இல்ல எது உங்களுக்கு வேண்டுமோ தயக்கம் கூச்சம் இன்றி வாய் திறந்து உங்களை சார்ந்தவர்களோடும் ஆனாலும் சரி ஆண்டவரிடமே ஆனாலும் சரி வாய திறந்து கேளுங்க தப்பு கிடையாது கிடைத்தால் ஓகே கிடைக்கலனா போய் யார் சட்டையும் பூச்சி போய் பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் கேட்காமல் விட்டு மனத்தாங்கள் அடைந்து விடாதீர்கள் காணானிய ஸ்திரி என்று ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறாள் மத்திய சுசிசு புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இந்த அம்மா ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஆண்டவரே என் பிள்ளை என் மக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கா வியாதியில் சிக்கப்பட்டிருக்கா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறா அவளை சுகமாக்கும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் கொடுக்குற சுகம் நான் கொடுக்குற விடுதலை நான் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் ஆரோக்கியம் சுகம் என்ற அந்த அப்பத்தை நாய்க்குட்டிக்கு போட முடியாது அதாவது புறஜாதிகளுக்கு கொடுக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய ஆழமான அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இவ என்ன திரும்ப சொல்றா மெய்தான் ஆண்டவரே மெய்தான் பிள்ளையின் அப்பத்தை நாய்க்குட்டிக்கு போட மாட்டாங்க ஆனா பிள்ளைகள் சாப்பிடுகிற மேசையிலிருந்து கீழே விழக்கூடிய அப்பத்தின் துணிக்கைகளை நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிடுமே ஆண்டவரை பெஜர் ஆயிட்டாரு உனக்கு வராது கிடைக்காது முடியாதுன்னு பரலோகமே ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினாலும் அது எனக்கு கிடைக்கும் அதை நான் அனுபவிப்பேன் அதை நான் எடுப்பேன் அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் உனக்கு கூச்சம் வெக்கம் அச்சம் இல்லாம வாய திறந்து நீ கேட்டினா பரலோக தேவனே பிரமிப்பார் உன்னை பார்த்து ஆண்டவரே பிரமிப்பாயிருக்காரு காணானிய ஸ்திரீயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து மத்திய சுவிசேஷு புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டு அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது ஆண்டவர் எதை தெரியுமா பெருசுன்னு சொல்றாரு அதான் அது என்ன செயலு 
எனக்கு வராது எனக்கு கிடைக்காது எனக்கு அமையாது நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ற சூழ்நிலையிலும் நாம் பெற்றுக்கொள்வேன் எனக்கு கிடைக்கும் நான் அடைவேன் நான் அனுபவிப்பேன் நான் எடுப்பேன்ற அந்த முனைப்பு உங்களுக்குள் இருந்தால் அதை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசம் பெருசு நீ விரும்புகிறபடியே உனக்கு ஆக கடவுது கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் நமக்கெல்லாம் வீடு கிடைக்குமா நமக்கெல்லாம் கார் கிடைக்குமா நல்ல நல்ல வேலை கிடைக்குமா நமக்கெல்லாம் நல்ல உயர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்குமா 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 அப்படி குண்டு சட்டிலே குதிரை ஓட்ட வேண்டியதுதான் நான் பெற்றுக்கொள்வேன் நான் அதற்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன் நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் பல இடத்துல நான் அப்ரோச் பண்ணுறேன் பல முயற்சி நான் மேன் மேற்கொள்கிறேன் கர்த்தர் பார்க்கிறாரு உன் விசுவாசம் பெருசு பெரிய காரியத்துக்காக முயற்சி எடுக்கிறியே அது பெருசு நீ என்ன விரும்பினியோ நீ என்ன கேட்டியோ நீ என்ன ஆசைப்பட்டியோ எதை அடைய துருச்சியோ அதை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் அதை நீ எடுப்ப அதை நீ பெற்றுக்கொள்வ அது உன்வசமாகும் ஐயா ஆண்டவரே சொல்லிட்டா இருப்பா இல்ல இல்ல ஆண்டவர் சொன்னாலும் என்னுடைய விசுவாசத்தின் செயலை நான் காட்டுறேன் நான் பெறாம இருக்க முடியாது நான் பெற்றுக்கொள்வேன் இந்த சமூக சூழல்கள் பல நேரத்தில் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாந்தர்கள் மனிதர்கள் பல எதிர்மறையான விஷயம் இந்த ஊர் சரியில்லை உலகம் சரியில்லை மக்கள் சரியில்லை அவங்க சரியில்லை இவங்க சரியில்லை இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்மறையா பேசி பேசி வாந்தி உங்க மேல எடுக்க பார்ப்பாங்க வாந்தினா இந்த வாந்தி சொல்லல அவங்க பேசுற வார்த்தையே வாந்தி தான் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வாந்தி எல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வாந்தி எல்லாம் என் மேலே எடுக்கிற வேலையை வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூச்சம் அச்சம் இல்லாம தைரியம் உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் நீ விசுவாசத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் கொட்டுங்க வாந்திய அப்புறம் நாத்த அடிக்கும் அலை லூயா கேட்டா இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேளுங்க காணான் காணான் எஸ்திரிய போல கிடைக்கும் ஆண்டவர் அது எப்படி கிடைக்காது பிள்ளைங்க மிஸ் பண்ணுமே அது கீழே விழுமே அது எடுத்து சாப்பிடுமே ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்பா அப்பா இப்படி ஒரு விசுவாசம் இருந்தா நான் தடுத்தாலும் நான் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் அது என்னாலேயே கொடுக்காம இருக்க முடியாது எடுக்கிற ஏசுவி நாமத்தினால வெக்கத்தை விட்டு கூச்சத்தை விட்டு வாயை திறந்து கேளு உச்சத்தை தொடுவதற்கு உன் கூச்சமே தட உன் வெக்கமே தட பெரும்பாடு பாருங்க இந்த ஸ்திரீக்கு பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் பெரும்பாடுனா அந்த உதிர ஊரல் உதிர போக்கு அது பாட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு பலவீனம் அடைந்தவளாய் சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு சுகம் பெறாதவளாய் நியாயப்பிரமான சட்டத்திட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவள் தீட்டுள்ளவள் வெளியே வரக்கூடாது வீட்டு வாசலை தாண்டக்கூடாது ஆண்கள் கண்களில் அவள் படவே கூடாது இதுதான் பிரமாணம் பட்டால் கல்லெறிந்து கொள்வார்கள் இது பிரமாணம் இது சட்டம் ஆயிரம் பேர் கல் எடுத்து என் அடிக்க வந்தாலும் சட்டமே என் வாழ்க்கையில் சுகம் பெறுவதற்கு தடையா இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை தொடாம என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவ போய் தொட்ட பாருங்க அதுதான் ஆண்டவர் பார்க்க விசுவாச செயல் அவகிட்டே அதுதான் சொல்றாரு பெரும்பாடு பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தாலும் மூளையில முடங்காம கூச்சப்படாம வெக்கப்படாம பெண்ணென்றும் பாராமல் வீரியமாய் விரைந்து வந்து என்னை தொட்டாயல்லவா உன் விசுவாசம் பெரியது ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உன் குடும்ப நிலை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதே ஊர்ல இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு நான் ஆசீர்வாத மரத்தோடு நான் வாழ்வேன் என்ற ஒரு வீரியம் ஒரு விசுவாசம் ஒரு வெற்றி முற்போக்கு மனப்பான்மை விசுவாச அறிக்கையும் பேச்சும் வாயில சிந்தையில உணர்வுல உணர்ச்சியில நரம்புல இருந்துகிட்டே இருக்குமே ஆனால் நான் சொல்றேன் இந்த ஊருக்கு நீர் தான் கலங்கரை தீபம் இந்த பட்டணத்துக்கு நீர் தான் மலை மேல உள்ள பட்டணம் ஆண்டவர் சொல்வார் ஓ விசுவாசம் பெருசு நீ விரும்பினபடியே உனக்கு நடக்கும் நீ கேட்டபடியே மலைநாடு கிடைக்கும் நீ கேட்டபடியே உனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலங்கள் உண்டாகும் கூட பிறந்த யாருக்கு நடக்கிறது தான் ஆனது உனக்கு நடக்கும் நீ கண்கள் காணக்கூடிய அளவுக்கு யாருக்கும் கிடைக்கிறதா ஆனது உனக்கு கிடைக்கும் 
யாரும் பெறாத நன்மைகளை உன் விசுவாசம் கவர்ந்து இழுக்கும் முதிர் வயதிலேயும் கனித்தந்து புஷ்டியும் பசுமையும் ஆயிருப்பாய் ஏன்னா உன் விசுவாசம் அப்படிப்பட்டது உன் எதிர்பார்ப்பு அப்படிப்பட்டது உன் ஜபா அப்படிப்பட்டது ஸ்திரீயே நீ விரும்பினபடியே ஆக கடவுது நல்வாழ்வை குறித்து எதிர்கால வாழ்வை குறித்து தரமானவைகளை விசுவாசி அதற்கான பிரயாசங்களை பட்டுக்கிட்டே இரு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுகிட்டே இரு ஆண்டவர் உன்னை பாராட்டுகிற ஆண்டவ உன்னை பாராட்டுகிற ஆண்டவ அவர் ஒரு நாளும் தரமாட்டன் சொல்ற ஆண்டவர் இல்ல அவர் நான் தரமா தருவதற்கு உன்னை தகுதி ஆக்கிக்கோனு சொல்ற ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு பெரிய விசுவாசம் இருந்தால் பெரிய பெரிய நன்மைகளை நீ கவர்ந்து எடுத்துக்கொள்வாய் 